Ah, nimefurahia sana kwa majina ito Paul Gatito. Mm-hmm. Najua wengi mnanijua mm-hmm. na kuna wengi pia walikuwa natarajia niweze kuja mahali hapa mm-hmm. na najua tutaendelea vizuri. Ya yeah, mbarikiwe. Amen. Eh. So. Nimeshitoke nimesema amen. <laughs> eh. Mimi bila naongea tu na hizi unangoja tu amaliza haraka useme amen. <laughs> baraka yes. baraka mfululizo. Ha, baraka mfululizo. So Paul Paul ni nani? Unajua kuna wengi wanakujua lakini kuna ule mtu alikuwa na watch na suspense. Eh. Hii story huyu mzee ni nani? Anataka wapi? Like kwa originality ni gani? So Paul ni nani? Ah uh, jambo la kwanza mm-hmm. Paul kama mnavyomuona ni kijana barubaru. Amen. Unaunda okay. barabara? Barubaru si barabara. <laughs> uh, okay. oh. Na Paul uh, ni kijana ambaye amezaliwa katika familia ya watoto 12 na wa, Paul wa, wa. ni mtoto wa tisa kwao. Wewe ni wewe ni barubaru na tena wewe si ule wa Biblia ama Joseph. Asifu. Hapo ni barubaru. Wewe uh, kulanga nini bro? Lakini si wa Biblia. Oh. Uh-huh. <laughs> na pia ni mzaliwa wa kaunti ya Transoia mm. upande wa Kitale mm. uh, lakini uh, sana sana amekuwa akiishi katika Kiambu county upande wa Limuru wow uh, yeah mimi hata niliposikia Kiambu mm. i did not expect kusikia jina Kitale kitajwa okay okay nilikuwa nataka nisikie Nyeri mm-hmm. Nyandarwa eh, uh, uh, mzali wa Kitale oh. uh, ni watu ambao wamelelewa na ima mambo ya kukula kumbe kumbe hata ikiwa mbichi Eh hey, oh, oh e, chiswa. Yo Petra najua ako well represented here. Uh-huh. Mtuletae kumbe kumbe. kumbe Ipo salamu yako na nyuluka ya huko watu wa huko wakuchue. Okay, yeah, na sala wa salamu yetu. Nasikianga wanasemanga Orina. Oh, wa Luya. Ndi mulamu, waseme ndi mulamu. Ndi mulamu ya. Ya ya. Wow. Acha nani ana kuenjoy. Gatiki. Sasa ebu ebu naweza ulikuwa bado kwa introduction endelea tu. Okay, okay. Ah, lakini nilikuwa nimefikia mpaka penye petrol alikuwa ameniuliza yeah. ring labda saa kama kuna swali lingine sasa. Oh, uh-huh. ulikuwa umefikia penye unatoka na penye. So wewe uh-huh. nyinyi watoto 12. Eh, yeah. kumi na wawili. Kumi na wawili. Hey, disciples. Eh, kama wachezaji wa mpira. <laughs> Tuko na wote I think mpaka referee. <laughs> <laughs> sasa <coughs> Rambe Stars ikifutuliwa mbali, mm. nafikiri tunaweza kuja kwa familia yenu tuone. Eh, mchukue tu ikiwa yote. Wote ni boys. Uh, I said hata hata wasiara watacheze wakati. I think hata mama yangu atakuwa goalkeeper. It a break the, 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 the history. Okay. Black book ya Kenya itakuwa broken. <laughs> okay. Sasa <laughs> sasa wewe ni mzaliwa wa 9? Mimi nizaliwa wa 9. Na changamoto zozote pale kwenye familia kabla ujaanza kisomo chako. Mhm. Maana yake kwa leo watoto. Na baba na mama wapo? Wote wapo? Mhm. Yeah. Wote wapo. Well, okay, well. Family yenu ni ya aina gani? Okay, okay. Chini, katikati, juu. <laughs> si hivyo, ah ah. Si chini, katikati na, na juu. Wewe nayo unaharibu swali. Nilikuwa natarajia ulize. Family yenu malezi imekuwa ya, ya kanisa ama ya ah, si maisha ni yako. Mhm. Mm-hmm. Okay, ah uh, si ni familia ambayo imelelewa uh, katika msingi wa Kikristo. Mhm. Ah uh, lakini najua kawaida kuna wale ambao uh, <laughs> kuna wengine unasikia kuna semekana anga familia lab, iko na pasta na wengine iko na chokora wote e, wote so kuna 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 kwa mfano hizi kosa yani wale ambao o, o, walikuwa kifuata uh, huo msingi wa Kikristo mm. na at the same time labda kuna wawili ama watatu hivi uh, sana sana wawili ambao maybe hawajikuwa kifuata mambo ya Kikristo sana mm. lakini niweze kuweka kilia pale tulikuwa kumi na mbili mm. lakini for, for now tumebakia watoto saba oh. what ya yeah, watoto watano wameshaaga including eh. yule ambaye nilikuwa mapacha na yeye oh wewe ni oh, twin wako. Yeah, nilikuwa twin. sasa kwa, okay hata tu, acha tu hapo kuna huyu mtu anatafuta mwenye ana associated na mapacha mm-hmm. yuko kama unaenda ku donate spam account <laughs> <laughs> Ah <laughs> uh, okay hiyo tutaongea baadaye <laughs> tutaongea chini ya chini ya okay, lakini bado mkumbuke niko single so kuliko ni ni donate mali pengine so labda unaweza So to many applications unalipwa bro many applications ako single okay. bro na jamii ni broker <laughs> eh when fanya bro. biashara uh-huh. mimi ni kweli nimekupeleka customer eh. fio 8k bro mimi niona tu kando ka 20 aya hiyo tutaongea so, so, when so, when so, tafutia customer so, okay so, so uh-huh. story yako <laughs> okay. paul ulikuwa umeona mm. ah, tom ulikuwa ni muona mm. paul ulikuwa umesema uli 
ulikuwa mchungaji mchunga kondoo karibu kuwe pasta mm. lakini sasa ni kondoo za me yes. uh-huh. ulikuwa mchunga kondoo kaamua kurudi class 7 yeah. to 7 yeah. kulitokea nini ndo kaelekea kuwa mchungaji ndo ukarudi baadaye ukarejea katika darasa okay maybe nianze ku narrate tu uh, kuanzia pale nikiwa mdogo yes yeah. yes yes, yes. Uh, mimi nimelelewa na baba Mm-hmm. actually mamu na, na dadu waliweza kuachana 95 mm-hmm. uh, nikiwa mdogo actually mama yangu nimekuja kumjua nikiwa tu mtu mkubwa mm-hmm. uh, after that lakini ni, ni, ni mazishi ya, ya ndugu yangu alikuwa amekuja alikuwa amekuja ku attend upande wa kitali that is uh, ilikuwa it was uh, 27 mm-hmm. na hiyo wakati nikaona mama yangu tu kidogo akarudi aka, akarudi akaenda mm-hmm. so kija nilifanya niliamua nimfuate kisirisiri sikwambia ndugu yangu sikwambia babangu ilibidi tu trace mama baka mahali ambapo alikuwa nikakuja nikapata anaishi upande wa wa gidgil mm-hmm. lakini tuseme uh, sana sana masomo yangu imeweza kuadhiriwa sana na ishida ya, ya election ambayo ilikuwa ya, ya 27 yes. ambayo iliacha makovu mengi kwa uh, kwa, kwa mioyo ya watu wengi mm. na ambayo pia tuwezi taka uh, kuongelea sana yes, kwa sababu yes, yes. it's mm. not a very interesting uh, story yeah. mm. na hapo sana ndo masomo yangu iliweza iliweza kuwa affected mm. na nikaweza kuachia shule hapo mm-hmm. uh, and then after that nilirudi sana nikakuja nika nikaajiriwa kwa sababu kuna mama fulani dadake alikuwa anaishi Limuru mm. kama alipo anaitwa Ngarariga mm. tuliweza kujiona na yeye akiwa upande wa Gilgil mm. na akaweza kuniambia dadake anatafuta mtu ambaye atakuwa kimsaidia kwa mambo ya kuchunga kondo wakati uko na umri gani ya wakati ulikuwa 27 nilikuwa mm. kitu kama i think mini 191 Okuzaliwa okay, yeah. eh oh. so i think ni kwa 16 yeah. okay. to 7 at the kimasomo na kimasomo hapo sasa inafaa ukwe wapi ulikuwa umefika class 2 ama hapo eight sasa oh eh, eh. 16 petroni amejikuna kichwa kwa sababu nilikuwa nasa class 1 okay aka mtu nikazee kameficha miaka kwa magoti lakini i thank god actually tulikuja na yeye na hiyo wakati ilikuwa mara yangu ya kwanza kuweza kufika upande wa Limuru mm. na nikaweza kuajiriwa kazi ya kuchunga kondo mm-hmm. nikafanya kwa miezi mitano kwa sababu ilikuwa hapo tu wait mwezi wa saba mm. na huo wakati nikuja nikapata mamangu akiwa katika hali ambayo ilikuwa ni ya fukara zaidi si vile nilikuwa natarajia oh. kwa sababu maybe nilikuwa nafikiria naweza kuwa nikitorokea niki ufukara upande wa kitale then nikuja nilipata labda mama ako stable kidogo wakati uh-huh. sasa mama alikuwa peke yake ama alikuwa anaishi na mtu actually wa, walikuwa kuna dada zangu ambao walikuwa wameenda na wao oh. na kwa huo wakati walikuwa naishi katika kambi ya wakimbizi pale Gilgil kwa oh. namba jopa naitwa Kikope uh-huh. um, na huo wakati nilia nikapata ile situation ni mama anakai kwa inapendeza kwa sababu mm-hmm. nilikuwa napata hata mvua ikinyesha labda achukue besheni yekele kwa kwa matrix ambayo alikuwa analalia mm-hmm. na huo wakati ndo niliona kulingana na vile mama anaishi na kulingana vile nakaa mm-hmm. nikaona siwezi endelea kuvumilia kuona maisha kama yale kwa mzazi mm-hmm. na maybe uh, nikaona labda tuniende niajiriwe kwa sababu hii ni opportunity imekuja na ikabidi tu niajiriwe oh. yeah, na lakini wakati bado Uh, ni kwani siko bado nimetairi hata nikiwa na miaka yote 16 oh. kwa sababu ya shida hapa na pale mm. eh, lakini uh, nataka kusemaje <laughs> sasa bro <laughs> yani maswali mpaka nashindwa <laughs> niulize ulitairi <laughs> aje <laughs> nikuulize ni, ni sasa uko na lipo mshahara pesa ngapi hebu jibu yenye utafikiri hapo okay. ya kwanza uh, na nikisema hivi nasema kitu ambacho najua ni cha ukweli kabisa na watu wangararika wanajua mm. Bomba nyenye ndikuwa nalipo na siwezi kuitaja nilikuwa nalipo shilingi elfu moja Mungu wangu kwa mwezi na hiyo wakati uh, watu wengi wanajua kwa maseda huko ndo nilikuwa na nachunga kondo eh. nikiongea hivi watu wote wa Kinyogori wanajua kwa sababu nilikuwa nachukua kondo za watu wengi eh. uh, na wakati mwingine wakati nafukuzwa kwa uh, kwa maseda nilikuwa eh. nilikuwa na, naenda ma, forest ya Rorongo. Oh, Maseda ni place ya Aya, ni place ni place pa, ni, ni shamba ya mtu tu. Oh. Lakini sio wakati iko imelimwa lakini saizi saizi imelimwa. Oh. So hiyo wakati nilikuwa nitanga kule lakini nilikuwa na challenge kwa sababu kulikuwa paka na maochman wakati mwingine unapata niki, na, napeleka kondoo kule eh. unapata baka na, na chapoa eh. na kuna wakati pia ni moyo experience baka kuna mtu nilipata siku moja alikuwa me, alikuwa 
ameshika kondoa kondo ambazo nilikuwa na nachunga mm. nikapata na irep nilikuwa na a lot of challenge uh, wakati ambapo nilikuwa uh, nafanya ile kazi na kwa hiyo miezi tano kwa sababu nili, nilianza hiyo kazi mwezi wa 8 mm-hmm. uh, mwezi wa 8 uh, tu 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 wait mwezi wa saba mm. so nikafanya kwa 5 uh, months mm-hmm. hiyo pesa nikienda gilgil 5k ya yeah, 5k eh, wakati huo unapewa chakula nini ya yeah, chakula, chakula nilikuwa napewa uh-huh, ayata, makazi ayata kwa kula nilikuwa okay. napewa mm. nikaenda pale gilgil mm. uh, mali pale naitwa gitare mm. nikakomboa nyumba pale uh-huh na nikaweza kujisimamia mambo ya kupashwa tohara nikajisimamia achia tu hapo okay, okay. akajisimamia hey. sijua likanyaga wapi akajisimamia <laughs> mambo ya kupashwa tohara you can imagine alijisimamia <laughs> wacha tunakuja kuendelea <laughs> una watch your drive show uko okay. na mimi hapa Tomwa Roberto na Petra J kumbuka kuna pesa ambazo zinaenda kushindaniwa in a few minutes ama in a few hours time unatuma tu shilingi 99 yani Kenya shillings 99 to pay bill 347 uh-huh. account number stone amount 99 99 yeah. alafu send mshindi anaenda kupatikana na atakuwa anapigiwa simu hapa hapa live studio ni yani pesa ngapi 300000 kumbuka hii atujawahi tangaza kitu kama hii kwa show yoyote hii ndio mara ya kwanza so imagine you being the first person kushinda hizi pesa na sisi hapa youth drive show kumbuka hawa kipindi yani iki kipindi kimedhaminiwa na wana loto win loto si ndio win loto eh wamedhamini yani wamesponsor wame kipindi na wanataka wakuzawidi wewe ambaye unatutazama kila weekend saturday kuanzia saa kumi hadi saa kumi na mbili jioni so tuma 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 wanaona kuna watu wanazidi kutuma unaweza kuwa mshindi na usitume mara moja atume mara ngapi hata mara 20 ni sawa eh yeah. juu the more unatuma the more unaingia kwa unaendelea kukua on top yeah. ni, ni sawa na kumwaga maji kwenye ndoo ile ya, ya chini itakuja juu sasa hapo ndio unakaribia sasa kumbuka the more you send ijaye ndoo ifike juu ama kwa ni mungu hiyo mfano gani umetumia yani hebu petro sawa tutarudi tukitoka break bado tunaendelea kusikiliza eh, story tusome tusome comments tusome comments kuna watu wanakuwatch eh Unaweza wataja before nitaje watu wangu hapa. Wa big up tu wale watu uliwaambia unakuja show. Uh, yeah. alafu pia nikiwataja hapa usema huyo huyo anamjua, huyo anamjua. Uh-huh. Twende kazi. Okay okay. Mm. Uh, size moja uh, yule ambaye anajua sana ni watch ni my niece anaitwa Dorcas Njeri kwa upande wa Nyahururu mm-hmm. na nafurahia sana. Pia uh, wa Wakristo wa wote ama uh, Christians wa Christian Outreach pale Ngarariga. <laughs> Uliwaambia utakuwa hapa. Ya niwaambia wako na pia ninaona kuna nyona nitumie hapo akisema pia wananiona. Eh soma so was. Tafadhali wasome tafadhali. Hao ndio watu wanafanya sisi tuko hapa. Kama kuna kitu mimi naheshimu Petra. Mm. Watu ambao wana to watch. Mm. Okay okay. Eh ndio maana tukasema ukuja hapa wakusikize. Mm. Unajua kuna stories zingine na wafichanga. Mm-hmm. Leo toboka. Okay. Raruka. <laughs> Rarua. Okay. Eh, nikitaja rarua tena saa hii ni neno ingine. Mm. Eh. Okay. Uh, I want to <laughs> big up uh, eh, big my niece, up, big Dorcas, them up. Dorcas Njeri. Mhm. Uh-huh. Anamuona uh-huh. uh, pale, anafurahia sana kwa kuendelea kuniona. Uh-huh. Pia na uh, pia ninamuona uh, rafiki yangu pia anaitwa Toshi. Uh-huh. Pia pia anaendelea kuniona akiwa upande wa Gilgil. Eh, hey, kwanza please sikataje. Mhm. Mm. Anafurahia sana. Mhm. Uh-huh. Comrades wote uh, wa Egerton University especially a group yangu ya psychology mm-hmm. <laughs> pia ninaona kuna yeah, yapo tutajia sana kuna, ninaona mm. kuna ninaona kuna maina hapa mm-hmm. na pia naona kuna na pia kuna Lydia mm-hmm. uh, wote uh, walikuwa sana wote walikuwa ya yeah, mwalikwa mwenye Mwali. <laughs> na, 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 na pia muweze ku, 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 <laughs> kwa kumwambia wengine pia waendelee kuna nikumbusha wakati matangazo ya kifo mm-hmm wote mwalikwa hiyo ndio ilikuwa mwisho wa <laughs> nunuku sawa tukirejea bado 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 si tumejua tumewaweka imagine tangu oh, tuanze eh, eh. eh, prince laz anasema following the show thank you so you. much huyu ko madare north mc kisha anasema leo to maroberto visual sako wapi ndio huyo hapa kwani nimevaa okay naelewa vile nimevaa niko hapa niko hapa ehe uh-huh. 
Jared anasema niko in kama kawa tusonge nayo nayo hadi tamati. Kumbuka Jared huyu ako Ruiru. Eh hey, Ruiru. Ana Ruiru. Suzi Muhesh anasema hi guys. Hi tu. <laughs> Vokelo pesa. Vokelo pesa anasema labda mimi ndo hizo pesa zitaomosha zita mola ni nani. Eh, hey, you never know. Hmm? Upetro kwa na watu hapo hapo. Unataka nini Unataka kuomokea kwa kipindi, si ndio? Eh, hey, wewe omoke hapo hivi. Omokea tu hapa. Hmm. Mm. Kola ambao mnatuwatch, Mungu awabariki sana na zidi ku spread the love. How do you spread? Just share this link ya live video ya Dison TV kwa page kwa page yako ya Facebook hata WhatsApp just invite na kama una kwa TV chunguza chungulia jirani uone kama na tuwatch kama tuwatch mnyoroshe hiyo yake vizuri msaidie ku search the stone TV labda aone vizuri e, juu kuna wale wanasema oh sijui inapatikana wapi oh watu ioni iko kwa pang oh sijui signet msaidie kutafuta after break tunakuja kuendelea hapo kwa kupashwa tohara alijisimamia kupashwa tohara sasa sijua li tunarudi coach Qatar Saudi Arabia manzee wale ambao wana touch from there big up tu sana ama namna gani Petra eh yeah, ni hivyo ni hivyo mm-hmm. sende kwa mengi we cheza mm. pay bill number 3473 uh, account yani, name yaani unataka watu wakose pesa stone stack mtu akua na na safa huko nje anakaa nikaa ametoka kula naona watu hata wanauliza tu tunacheza aje kwa hiyo tusiki turudie tena anza tena oh nianze <laughs> pay bill 3473 account number neno stone eh huh? yani mawe account number the word stone type to stone alafu amount 99 bob alafu finya send alafu ngoja na unatulia alafu na unatuma tena unaweza cheza sana mm Ju, watu Jaka. ni wengi mm. watu ni wengi ambao wanatuma sasa wewe ukikuwa the, mo, the most active one ana pata high chances ya kushinda 300 so mm. as you win we mm-hmm. hit stories mm. we were here eh. so muulizo umesimama hapo uh, saka msema kumbuka kumbuka tuko eh. na mgeni ndani ya studio wala ambao wana tujoin tu saa hii anaitwa eh, Gatitu Paul Gatitu ni jamaa ambaye amepitia mambo mingi 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 tulikuwa tumefika pale alikuwa anasema alijisimamia Eh, kupashwa kujipanya sijui si alijipasha tohara i don't know yani at hizo gharama hey. zote eh, alijisimamia yeye kumbuka sisi watu wengine tumesimamiwa na wazazi wetu relatives <laughs> lakini tulikuwa tumefika place ya you can imagine story inaanzianga hapo insha andika insha gatitu alijipasha tohara endeleza alama ya dukuduku haya sasa endelea tueleze mmm endelea ah okay uh, si kuji si hata mimi mwenyewe ndo niende nikaji ni pasha nikaji ni, 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 <laughs> eh, 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 what happened eh, eh nikienda kwa wale ambao wako na, na ujuzi wa, wa hii mambo eh, mm. eh na hiyo mambo nikamaliziwa <laughs> okay eh ukaingia kwa ligi Ah, nikaingia kwa ligi sasa ya watu wazima sasa. Ya ambao ni ni, ni ligi ambayo inaheshimiwa sana kabisa. Pia takatika uh, yetu kwanza ya Kikuyu na ya Sidhani k- kila kons- mahali pia. Hii kitu iko constitution kutahiri. Hiyo. Mm. Mwanaume ah. lazima akifikisha Okay, ah, si lazima. Ijaandikwa kwa constitution hapana uh, kuna kitu kama oh, hospitali i think ni i think ni katibu ya hospitali ama ya huku pia tunaishi sijui lakini wewe <laughs> mnaniacha hanging so uh, oh, sijali hiyo si yako uh, eh, sawa sawa <laughs> hii kuna mtu ameshtuka hapa uh, francis irongo he eh. ana ameshtuka eh. sasa so, anashangaa eh. after umejisimamia umesh, chakula nani alikuwa anakusaidia like ma, wakati juu eh. naelewa kuna sherehe ya kutolewa nje eh, nani alikuwa nani mlini wako ama wewe ulijitoa tu kama kuku asubuhi Okay so yaani ukifunua hivi jina eh okay so by the way kuna wenye walini support sana mm-hmm. wacha kwanza ni, 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 niweze kwanza kumtambua mamangu mm-hmm. kwa sababu licha ya kuwa na uwezo wake mdogo mm-hmm. alijaribu kunisimamia mahali ambapo wataweza sana mm-hmm. na pia nishukuru dadangu ambaye saizi anaishi njoro Wow. Uh, pia Ani. alinisaidia sana kwa sababu mtaje kwa jina anaitwa mama Ruse au mama Njeri <laughs> au mama Bedi <laughs> au mama Wangare ID <laughs> anaitwa Masinyokafi wow yeah, yeah. Akopa, akopale njoro pale crossroad yes 
aliweza kunisimamia sana kwa sababu alikuwa amekomboa karibu na penye nilikomboa nyumba. Uh-huh. Ana yeye alikuwa yeye alikuwa ananipikia na yeye bwana yake alikuwa ananiletea chakula. Uh-huh. Ya yeah, na nilikuwa nafurahia sana lakini watoto wake walikuwa wananifurahisha walikuwa nakujanga pale uh-huh. wanachungulia wana na rudi nasema uh-huh. kuna umama ambaye amenona na nyuma ako kwa hiyo nyumba na anakulanga watoto akikula watoto wale na huku nyuma. So si juu alikuwa ameambiwa siende hapo ama dikudanganywa ama ni Olivier ya yeah, actually walini support sana. Hey. Yeah. So umemaliza hiyo shughuli gharama. Mm-hmm. Ya yeah, so kila kitu tukaweza nikaweza kuimaliza uh-huh. na wakati ambapo niliweza kupona na nikakuwa sana niko sawa nilirejea tena limuru. Eh uh-huh. kazi ya mama somo tena. Nikaendelea na kazi ya kuchunga kondo mpaka uh-huh. 2010. Sasa uliambiaje huyo boss wako? Umetoka <laughs> ah. wapi? Hapo rudi mali pengine. Kama nataka kutengenezwa kwa ni Oh, oh kutengenezwa. Eh, Sasa eh, garage ku, ku prepare for the future. Uh-huh. Eh, garage garage. Sikia bila nasema. Prepare for the future. Gati tu. Okay. Yaani kumbe na wao preparation for the future. Yeah. Yeah. Mimi nafikiri tu ni, ni passage, hey. a right of passage. Hapana ah, ah, mm. eh, kuna hiyo. Ah, okay, hiyo so umerejea pale mm-hmm. bado wewe ni mchungaji wa kondo? Yeah. Na hiyo ni 2010. Ya nilichunga hadi 2010 mpaka mm-hmm. wakati ambapo sasa kule kwa ile shamba ambayo nilikuwa nachunga ilikuwa ndio kwa maseda wakaanza kukomboesha watu waanze kulima sasa waanze kukuza vyakula pale mm-hmm. na sasa kufikia hapo sinikatupo nje mm-hmm. na wakati ambapo nilipo nje nilikuwa nimezoea nilikuwa nendanga mpaka upande wa Loromo kule forest mm-hmm. a, na huko ndo nilikuwa nimezoea sasa nikaanza kujizoesha kwenda sasa kule kwa sababu sasa sikuwa na option nyingine. Hiyo mm-hmm. 2010 kukatokea ugonjwa I think ni ya foot and mouth eh. ikashika kondo na kondo za watu zikaanza kukufa sana baka uh, kondo za wale ambao nilikuwa na na wachungia. Labda tu nieleweshe kidogo hapo ka foot and mouth. Na kwanga inashika miguu na mdomo. Ya mguu na mdomo mm-hmm. so kondo ni ndanga ina, inashindwa baka kukula na pia kushindwa kutembea oh. na juu ya kushindwa kukula hiyo mm-hmm. kondo inaenda inakufa juu na janga vinonda kwa oh. kwa mdomo. Oh. Na wakati ambapo kondo napenda sana kondo jubaka sasa hizi ukigonga kondo nikiwa karibu na sikianga ni kama umeniguza. So wakati ambapo kondo za watu zilianza kukufa kwa wingi mm. nikaona sasa hiyo kazi imenishinda kwa sababu sasa nilikuwa nachunga kondo nyingi hiyo hiyo wakati nilikuwa nimeweza kugatha karibu kondo 60 na mm. ama hata ilikuwa ta zaidi ya 60 so ilikuwa ina, inahitaji mali mali ambapo pakona 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 uwanja mkubwa wa kulisha mm. na wakati ambapo saa zilianza kugonjeka nikaona sasa hiyo kazi imekuwa ngumu mm. na nikaona sasa nita nita change but kuna kitu nataka kusema ili boma ambao nilikuwa nime, nimeajiriwa mm-hmm kuna mama fulani pia nilikuwa namchungianga kondo lakini bado nilikuwa nakaa kwa ile boma na ile wakati ambapo niliweza uh, kurudi sasa nikiwa mwanaume yule mama alikuwa anasikia vibaya sana kwa sababu alikuwa anafinyiliwa zaidi kwa sababu ile boma na nikiongea hivi najua maybe hata hata wao pia wanajua na nasema mambo ukweli kuna wakati nilikuwa tokaanga roromo kondo zimezaa kama mbili you can imagine watoto wa hizi tembea watoto wa kondo na kuja kama ni mwabeba na kazi kakuwa ngumu zaidi na huyu mama alikuwa ananirumianga zaidi kuna mama fulani alikuwa anatumianga wakati nilirudi sasa nikiwa mtu mzima huyu mama akaniambia sasa au watu kulingana vile ulikuwa nakulipa pesa kidogo aso jaribu enda ujaribu ku, uh, kuwaomba tu wa kuongezee hata kama wakuwa kulipa elfu mbili na akaniambia ndio alikuwa bado huyu mama alikuwa bado wa familia huyu mwenye alikuwa ameniajiri na akaniambia wakikataa Uh, sina option itabidi tu nikuchukue mimi ndakuwa nikikulipa shilingi 1300. Mm. Na wakati ambapo nilienda nili nikaambiwa waezi kuniongezea chochote hata mm. tano nikajaribu ku, kumuomba waniongeze hata tano wakasema hapana na akaniambia uh, either nikubali kukuwa nikifanyia elfu moja ama nione mlango niende. Ya yeah. so na nikatoka sasa nikaambia nika ulu mama bila kumeenda na kuanzia hapo mm-hmm. ayo mama kanichukua anakuanga na hoteli na mtambue sana mm. anaitangwa wa joba ama joba life anako na hoteli pale ngarariga kwa Rufus mm-hmm. na natambua sana huyo mama Mungu mm. akubariki sana kwa yale ambao amba, ambao uliweza kunitendea mm-hmm. na sitawaisahau na kila wakati kwa moyo wangu mm-hmm. kwa sababu 
uh, wakati alinichukua mm. actually alikuwa alinipea chakula alikuwa ananipea chakula bure na kila kitu na mm. kaweza alikuwa ananipanga shilingi elfu tatu kutoka kwa shilingi elfu moja yapi alikuwa anamfanyia kazi sasa yeye mm. ile wakati mapo ndio kwa iboma mm. nilikuwa nachukua kondo ya huyu na nakuja nachukua kondo yake oh. ya yeah, so hata wakati tulijuana hiyo wakati jubadu alikuwa anamchungia kondo oh. so nilikuwa namkanga asubuhi na msaidisaidia kazi ya hoteli kidogo kidogo then anarudi kifika saini na fungulia kondo zake na peleka kuchunga okay. so wajoba mungu akubariki sana na endelee kukuweka hiyo ni baraka hizo yeah. yeah. mm. zote ni kazi sasa sasa Yobadu, tueleze Yobadu ulifika ulifikia wapi ukaamua he nahitaji kurudi shule okay okay by the way Ah uh, wacha tunipeleke saa kwa haraka kwa sababu mm-hmm. najua baada time inaweza kuwa imeenda sana. Hapana wewe usinini. Okay, okay. Usinini juu kuna mtu anakufuatilia. Yeah. Yes. <laughs> okay okay. Mm. Sasa mm. Uh, kuna, kuna kuna wakati ulifika mm. sasa nikaacha kazi kwa kwa wajoba mm. kwa sababu nilikuwa nimeweza nime, nime kucollect pesa kidogo. Okay. Nikaona nesarudi pande wa kitale kwetu mm. na maybe nianzishe kitu. Mm. Na wakati nilirudi huko nakumbuka nilirudi nilirudi hapo December mm. uh, 2010 2010 December mm-hmm. nikarudi pande wa kitale mm. na wakati nilia nikaka for two, two months mm nikarudi kona tena ni kama maisha imekuwa ngumu mm. lakini nilipigiwa simu na mtu mmoja hapa limuru pia nilikuwa namchungia kondo akaniambia uko wapi nikamwambia ni kwa kitale akaniambia nataka kufungua uh, bakari ya kupika ya kupika keki na nilikuwa na kuamini sana na nataka ukuje ili uweze kukuo kinisimamia hii kazi na nikakuja wakati hapo nilikuja nikafika tu hapa ngaraliga kwa Rufus ilikuwa masaa ya jioni jioni hivi kitu kama saa moja saa moja nikapikiwa jamaa simu nikamwambia nimefika kaniambia tupatane kesho nikamuuliza tutapatanaje na unajua mimi hapa sinanga sina familia mm. sana ndalala wapi mm. akaniambia mimi ni sort mimi nilikuwa mimi ni kazi na kuitia si mahali pa kukaa we ji sort so nimeshafika nimeshafika ni inaelekea saa moja hivi hey. na kitu na wakati ambapo nilikuwa tu hapa kwa stage hey. uh, kuna msichana ambaye tulikuwa tumejuana na yeye kwa sababu tulikuwa tunachunganga na, na ndugu yake wakati tulikuwa tunachunga kondo so kuna wakati nilikuwa nawatembeleanga so wakati yakao tulikuwa pirika pirika zake za jioni ya kuja akanipata stage niko standard nimeshiriwa nitaenda wapi nitaelekea wapi yes. akaniuliza nikamwambia nikamwambia story zangu zote nikamwambia shida zangu zote akaniambia tunaenda na wewe kwetu na tukaenda na huyu msichana kwao nyumbani na wazazi wake walikuwa ni watu wa biashara baka leo hii mm. uh, walikuwa nakuja kitu kama saa na wakati walifika hivi kitu kama saa 4 hivi wakanipata huyu msichana aka explainia kwambie nipote huyu kijana mali fulani na kumenda hivi na kumenda hivi wakaniambia ina shida wewe lala kisho tutaonge kisho tutaongea uh, kisho ilipofika huyu mzee akanipigia simu akaniambia ule mwenye alikuwa ameniita mimi yes. tukitoje nyeza kukupea mm. kitanda mm-hmm uko kwingine uji sort na saa kwa sababu sikuwa na sikuwa na, na chochote mm. ikabidi niende nichukue kitanda sio kama mna umoipata um, ile kitanda ilikuwa anga ya spring kitanda kingine yes, kadogo yes. ka spring oh, yeah. kadogo kaliwa kafupi hivi hiyo hey, hey. kitanda ndio ya hiyo hiyo kitanda ndio mzee alinipea mm. lakini sasa kwa hii boma mm. ah, walipoangalia mambo ya historia yangu na nini mm. wakasema hatuna shida jua amekufanya hivyo mm. utakuwa unakaa tu hapa mm. lakini kwa ukienda kazi yake ni muru Oh mm-hmm. sasa wakakupea accommodation. Yeah, lakini mm-hmm. utakuwa tunaenda kazi na unaru, utakuwa unaenda mm-hmm. kazi na unarudi. Na kitu ambacho kilinishangaza ni kazi ambayo nilikuwa napewa kwa sababu mimi maisha yangu sijoingia kwa ba. Lakini wakati nilipata keki na mambo yameturaa tulikuwa tunapikia kwa kwa jikoni ya ba. So nikaanza kupata challenge kwa sababu hapa kuna wale ambao kwa mfano unajua kuna wasichana wasichana wa ba nini na nini. Mm-hmm. So yeye hakukuanga, yeye alikuwa kama kati wewe ni mwanaume. Na sasa hiyo ya so <laughs> so sasa hiyo lakini sasa Uh, actually kukuwa na self control ndio maana yake sana sana nitakaanga kuongea sana hata kukuambia wana youth kuhusu hey. self control yes, yes, yes. kwa sababu kuna wasichana walikuwa wananipata hapo hivyo unakuja unasikia ah kwani unakuwa mtu ina gani hey. kwani utakii kuchangamuka ndio whatever nina nina nini yeah, wasichana ndio wanakuambia hivyo uh, yeah lakini sasa unajua kuna wasichana na kuna visichana na kuna masichana so sijui ni au ni kina nani lakini <laughs> hey, hey. sasa <laughs> hey. ni life yangu ikaanza kukuwa ngumu baka ile wakati ambapo tulikuwa nasumbuanaanga na wao na kuja kuna kama kuna mmoja alikuwa anakujanga na pata nikiesha moto ananiambia sweet kwani moto inakusumbua na mwambie usirudi kuniita hiyo jina lakini hakuwa nasikianga so shida yangu ilikuja wakati mmoja ambapo alikuja na nyama alikuja na nyama na akakuja na viazi hapa tu limuru sasa town pale ukielekea kwa soko akuja akaniambia sasa mimi jana sikukula kuna hii lugha ya kikuu tunapenda kutumia mm. hadi nime niko na njaa kama umbwa hotete mm. tagui eh <laughs> kutumia jina sana yeye <laughs> kanambia niko na njaa kama umbwa <laughs> <laughs> 
jana siku kula sweeti siupike siupike hii nini siupike hicho mm. tunapata nguvu ile inasema mm. kama vile mzazi Oga to mereria to kage ahinya Oga to ni awedo to re amushari ona geshiana to kai wa to iga neire moko ine ma kusuna tonesha upendo kama ule upendo ambao mzazi huwa anonesha huwa anonesha mtoto na tunasikia sasa tume tumefurahia na tunatosheka katika upendo wako So just in short yeah. two words Mimi mm-hmm. nilikufanya ukaimba hii wimbo Um, kile kilifanya nikaweza kuimba wimbo na wakati ambapo niliweza kuangalia my life history mm. na nikaangalia jinsi ambavyo Mungu amekuwa pamoja nami mm. na wakati ambapo niweza kutafakari niko na ni ukweli uh, yale yote ambayo nimeweza nimeweza kupitia aliweza ku, kunipokea kama jinsi ambavyo mzazi wanapokea mtoto uh, so uh, nijaribu tu kuangalia tu life history nikarudi nikaangalia jinsi Mungu alivyo uh, alivyokuwa mkuu ama jinsi alivyo mkuu hadi leo juu ya maisha yangu na nikasema nitaimba huu wimbo. Yeah. Bro tunashukuru sana. Okay, okay. Umetu inspire. Mimi mwenyewe leo nimekuwa wordless. Kuna mahali nilikuwa na pole. Na wacha Petra ongee. Eh. Yaani okay, tuko na hapa tuko na. Mm. Comment ya Lava Boy Mchelsi. Eh nimeona Wal- paragraph. <laughs> yeah. Wala is watu wengine wanakwanga na bahati hii dunia. Mm. Yaani unapewa sponsorship from from, from one mm-hmm. to four the year. Mm-hmm. To form four. Eh yeah. Mm-hmm. Na wa. Na umenipea motisha manake nilikuwa perfect since from one to form four. Na yale nimeyapitia ni Mungu tu anajua. Lava Boy Mchelsi tunakuhitaji hapa pia. Eh una utakuja. Unaona yeah. bila msali keti pale ndio inafaa urudi hapa. Ya yeah, utarudi. So sijui kama ni next ama jua utatuambia. Yeah, okay wa sawa tuambie. Tunataka watu kama wewe pia. Yaani apart from wasani tuko na wase wamepitia experience. Na huyu ndio mtu wa kwanza ku host, si ndio? Mm-hmm. Na tunataka sana next time tupate a lady. Anzi tu balance gender. Tukienda hivyo yeah. hivyo. Yeah. Mm-hmm. So, hata huko mko na mtu wako na story na nashangaa yeah. share wapi? Yeah. Connect. By the way hata wakati unaenda kule kwa shule ukiona mtu wako na story na anaweza fika hapa pia unaweza kujulisha tunataka wa youth wengi wasijitie kitanzu na wasiogope ati kuna malipo hakuna e, malipo wa, wa, wa e. sandugu yangu labda kama uko na maneno ya mwisho social media wapata wapi kitu yeah. kaiyo mm. yeah. so mi jambo la mwisho uh, niweze kushukuru kwanza Addison TV kwa kuweza kuni host leo yes. na nimefurahia sana Uh, na najua Mungu atawabariki na pia mkinita wakati mwingine si lazima ikuwe tu ni masuala yangu kibinafsi yes, yeah. kuja uzungumzie mimi mimi ni mwana yeah. psychology yeah. yeah. na kuna issue nyingi sana ambazo zinasumbua wa youth yes. ambao yes. labda kwa mfano mngetaka tukae tukizungelea kwa undani yeah. yeah. mkinita tuweze kuongelea mambo ya drug abuse okay. mambo ya relationship hiyo okay. mambo yote yeah. so mkwe mkinialika ndakuwa ndakuwa na furai sana mimi pia nilikuwa nikishare na nyinyi yale ambayo tumekuwa tukisoma kule katika chuo kikuu cha Gaton yeah. na niweze kusalimia kwanza madam Judy sana kwa yeah. department ya disability uh-huh. aya Gaton University na pindi kwa kwa na, na, na nini wa Madam Judy na mkubwa wa huko wa huko Gaton wa big wa pe yeah. shout out eh <laughs> like wa Gaton na pia yeah. sana sana uh, Madam Judy nimemtaja kwa sababu ananishikilenga sana akiwa katika oh, department oh, ya disability okay. na huwa ananisaidia sana ku make sure exam zangu zimeletwa na phone uh, na, na, na na big oh. uh, big phone oh. ya 18 Oh. na wewe ananipigania sana oh, una, so unasema macho yako iko serious uh, ya yeah, niko uh, na, na kuanga level 3 niko oh. vision level 3 oh. na kina najua Mungu ataendelea kutenda mambo mazuri utakuwa sawa bro yeah. mm. psychology class 2019 mm. Mm. Uh, Mungu wabariki sana amina amina amina, amina. bro yeah. next time tukikuhitaji yeah. yani usikuwe na wasiwasi tutakuhala okay. otherwise show imekuwa fit na leo Petra sikuwa nimekwambia Uh-huh. Nikuwa nilikuwa na suggest uh-huh. eh, ama hata nyinyi viewers after the show tunacheza so, kuna kitu umeongelea hapo watu wanataka siju drama at least kijui nini yeah, yeah, at least uh, kwa youth drive show tunacheza clip moja ya watu ambao wana inaweza kuwa ni comedy inaweza kuwa ni short skit yeah, from eh, from our fans wetu tu si ndio eh fans wetu so, watakuwa mm. wanatuma mm. tunaona ni gani iko serious yeah. si kuleta tu kila kitu yeah. tunaona gani hii inafaa yeah. kuwa watched eh yeah, gani inaweza eh hey, yeah. sasa tunataka na nani fan lazima eh yeah. 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 kama wewe ni fan au wewe ni msanii unafanya comedy hapo unaweza tutumia yeah. yeah. mimi ukinitumia nitatumia Petra aone Petra akitumiwa atanifawadia yeah. tuone yeah. na kwa leo nilikuwa nimewaandalia ile ya Ghana 
nilikuwa nataka wa watch kidogo Ghana. Ya watatutaiwachia wa kiwachi hiyo. Eh. Mm. Eh muachi video ya Ghana. Eh, nilienda Ghana tukakutana huko na msanii eh, anaitwa Majority na nikafanya na yeye kazi. So napenda muone vile nilikuwa Ghana huko mambo yalikuwa namna gani. Na next nataka video ikue ni yako ndio tutakuwa tunacheza hapa. Endeleeni kujituma au sio? Manenako hapa kuna mtu anauliza draw ni aje. Draw actually mko wengi sana mm. na ni kama mna compete. Mm. So next hour mm. what bado tutasoma tu mshindi. Mshindi lazima atangazwe leo. Eh, lazima leo ilisha. The way inazunguka eh. select by the way. Mm. Watu changamkeni. Changamkeni changamkeni. Otherwise yeah tumeshukuru mm. mmetune in mmecomment mmetoa maoni yenu mmeshare uh-huh. link mmefollow eh. so thank you have been your host petro j tomorrow bato hapa mm-hmm. eh, to follow social media zetu instagram youth drive show facebook youth drive show eh, facebook page yako petro j yangu ni tomorrow bato visuals pia youtube tomorrow bato paul gatito youtube eh, pia eh. paul gatito nataka kola bomb inbox eh. eh. sawa <laughs> Until next time Mungu akitujalia. Tunashukuru sana.